行这样，不客气。是你啊？怎么是我你就不谢了？哼哼，行，行。我们过去的旧账全都一笔勾销，了结了。合着我白帮你了？我们之间有账吗？我们之间没账吗？就你们家。哼，不说这些没意思，停车我下车。行了，马上到你们家了。你们家是不是出什么事了？你怎么知道？我刚跟小鹿通电话的时候，就知道是他这个大嘴巴。不是你想的那样，小，我也懒得跟你解释，跟你说不清楚。哎哎哎哎，什么意思？啊？什么意思？啊？瞧不起我是不是？我当脑子进水。哎，你说什么？说什么？哎，你再骂我媳妇儿一句试试，骂一句试试。我骂你呢。我的脑子是不是出什么问题了？嫁给你了？我发现了，你小子就是欠抽。停车，停车，我下车。停车。让云溪来上学，这是好事儿啊！我欢迎你们来。呃，穆老师，我想让袁鑫去正常的小学上课。这个恐怕目前还做不到。穆老师，袁鑫他其实很敏感，我妈妈教了他很多关于孤独症的知识，也可以说他是半个孤独症专家。他不希望别人把他看作是孤独症，总是强调自己不是孤独症，只是有些疑似。对，我担心，如果让他和那些残障的孩子一起上学，他的自尊心会受不了。你的这些心情我都能理解。阿斯伯格的孩子本来就很聪明，主要是他从来都没有上过学，我担心这种突如其来的压力会给他带来一些行为问题。再说，咱们学校现在也没有能力给袁鑫配备专门的老师啊，不用配备专门的老师，我来，我可以陪读，真的，你来，你到这儿来工作不用了啊？袁望怎么办？这个您放心，我一定会安排好的。穆老师，请您给袁鑫一个机会，让他试试，好吗？床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。今夜思李白，年底语文上册七十四页。一年级的课程，妈妈都教过我，我都会背。妈妈说我最聪这就是您说的行为问题吗？对，他到了一个新的环境，周围人给他的压力也是我们都感觉不到的。袁鑫其实很想跟别人交流，但是呢，他又没有交流的能力，所以就用打乱的方式来引起别人的注意。可他，他是要怎么上学呀、啊？其实所谓正常的孩子。也会有各种各样的行为问题。我们要做的呢，就是正确的引导。胡涛，你要走的路还很长，让袁鑫上学是第一步。别急躁啊，你急他就急
，情绪是会传染的。这种孩子，更需要你的无比耐心。想要照顾好圆心，首先要改变自己，别灰心，往好的方面看。你看，你已经主动的寻求了帮助，圆心也算走进了教室。两个人都有进步嘛，今天值得庆贺，不是吗？你是说，您弄丢了人家的货，才把咱们的修车铺抵押出去，借钱去赌是吗？这货是我弄丢的，但是我没偷。我现在就去报警，该进去我也躲不了。我自己惹的祸呀、啊，我自己扛。你自己扛？这么大的事儿，你自己扛得了吗？儿子，咱们是穷，可是咱们做人得讲信用。你既然已经跟人家签了合同，说货弄丢了你得赔，那咱就得认，咱就得赔呀、啊。欠债还钱，天经地义，这跟赌债不一样。儿子，你记住了，男人说话落地生根，别人可以瞧不起，可是你自己不能瞧不起你自己。请你给我一个星期的时间，到时候你来收钱。只有我们全家人的命在，我就一定把钱还给你。你要是不相信我，这是我全部家当。我们娘儿三个连屋都不会进，立刻离开。这儿就是你的了，妈，你给我闭嘴。这位老板，您给句话吧。大姐，你别怪我逼你儿子，我也是身不由己啊。可我要是今天把这就收了，我就不是个爷们儿。除了你今天的这个骨气啊，我就听您的了。兄弟们，咱们走。你妈太哭了，真的，绝对是我偶像，偶像。没钱就成偶助对象了。我妈这死要面子活受罪。我们家就这院子，拿什么还债？你的偶像要住大街了，瞎气唬。没关系，有我呢。走，上车。今后，这个铺子是你爸留下的，早晚都是你的。我本来想
啊，多给你留几年。现在看来是不行了，咱就是把这个铺子卖了，也还不了那么多。儿子，你妈这辈子最引以为傲的就是我，我把你们俩从小拉扯大，我从来没有求过任何。日子过得再苦，再难，我再穷，我没跟别人借过钱。儿子啊，为了你，妈这张老脸可以不要。妈，记住了，你要是再出事儿。你妈就只剩下这条老命能保一张卡取十万，这么多卡啊？方便。再一张卡取多方便啊？我妈空手花钱，一天一张卡最多取十万。一天一张卡取十万还叫控制？想气死我！对不起，这张卡被冻结了。对不起，这张卡也被冻结了。这张，这张，这张。哎，茉莉。哎，茉莉。哎，茉莉，你别跑啊！这不还有别的卡吗？行了，我妈不会只听我一张卡。老摸鱼啊，不，你妈会算命。你这边刚要取钱，你妈就听你的卡，你妈也太大事级别了吧？我昨天晚上跟我妈妈吵架了。哎，你说你早不吵晚不吵，偏偏这个节骨眼吵。我又不知道你哥哥今天欠人钱。再说我妈一般也不会用这种招数。这一般不用，现在不是用了吗？这说明你把你妈惹急了呗。别愣着，少爷，想想办法。小鹿，你先回去吧，我会帮你想办法，好吗？哎，这车挺值钱的吧？不好意思，啊，车主是我妈妈的。哦，哎，那你那房子呢？房主也是我妈。没钱、没房、没车，咱俩其实差不多。哎呦，没富二代，你拿什么帮我吧？喂，哎，莫里，叔好帮我还钱呢，叔叔叔。喂，陆经理。我是莫慧雅，哇塞，你这也太大事了吧？说什么呢你？哦，啊，没事没事。总裁，您找我什么事儿？这句话应该我问你。现在是上班的时间，你在干嘛呢？哦，我现在在医院，我出点小车祸，手机也摔坏了。我这刚换了手机，刚要给您打电话，请假。哎。你电话就来了，对不起，对不起啊，是吗？伤得严重吗？在哪家医院？要不要我现在过去看你？啊，不用，不用，不用，就是擦破点小伤。我这去公司，不用了。那你就好好的在家休息吧。听说你家里出了点事儿，需要我帮忙吗？那也太大事了吧！
厕所，你们都到了。哥几个，帮我凑一百个吧，我有急用。怎么了？没精打采的？没可没跟你们说啊。帮我凑一百个，我有急用。嘿。哎，你是不是又惹你家孟老大了？我哪天不惹他？怎么了？戴维的卡被停了。小乔他爸打电话给他，不许借钱给你。老太婆派人打电话给我，说别多管闲事儿。老太婆一定知道你找我查你爸的事儿。少爷。事情说开了，但这就是你对付我的手段是吗？停我的卡，监视我，威胁我的朋友。莫总裁，袁董事长，你们还有什么手段？使出来吧，来吧。莫莉，我不想让你去帮助卢大志，不需要你帮他的原因，是因为我想帮助他们。魏国，你们怎么知道卢大志的事儿？啊？我一直在关注葡萄的家人，我和葡萄确实有关系，我是他的父亲。十几年，我和你母亲一直在国外居住，就就失去了联系。袁望是你的儿子，我茉莉，我觉得我们没有必要什么事都告诉你。你不是一直？想让我管他叫父亲吗？那如果我管他叫父亲的话，那葡萄就是我的妹妹啊，袁望就是我的哥哥。那你觉得什么事情我有必要知道？我是想告诉你的，可是一直没有机会。你撒谎，你太可怕了！你宁愿看着你的女儿在外面被人匪夷，看着她在外面磕头，看着她吃苦，你都不愿承认他们。不
是我不愿意承认，我是没办法承认。那是因为葡萄对我们苦苦相逼。他跑到大街上去磕头，搞得家喻户晓。他在报纸上说他的亲生父亲已经死了。我想问你，一个死了的父亲怎么认他？再说了，魏国代表的不是他自己，魏国代表的是我们公司。如果这件事情传出去的话，我们公司的利益。会有巨大的损失。你们怎么不想一想，葡萄为什么会这么做呀、啊？他这些年到底是怎么过来的？你作为一个父亲，因为害怕失去自己的地位和权利，就不去承认自己的儿女了，啊？你，妈妈，你竟然能怂恿你自己的丈夫做出这么卑鄙无耻的事儿来？莫莉，轮不到你来指责我们。我们是要对全公司的职工负责。你们都不为自己的儿女负责，为公司的员工负责，你们骗谁呢？我是没有尽到一个做父亲的责任，所以我想求葡萄的原谅。可是不管我做了再多，他都不肯接受我的帮助。难道一个犯了错误的父亲就不能得到原谅吗？难道毁了我的一切，我就成了个称职的父亲了？我不骗你啊，我听你说这句话，我都想抽你。帮助。我告诉你，那叫赎罪。你让他十七年没有嫁，你觉得你那点名誉、地位、金钱可以抵消欠他十七年的债吗？能吗？莫莉，等你有了地位，有了荣誉，你才会知道，放下对我来说有多难，你才会知道，放下对我和你母亲意味着什么。你想帮葡萄，你帮啊。可你看看。仅仅停了你的银行卡，你就无能为力了。莫莉，你愿意放下现有的一切，过一无所有的生活吗？先问问你自己，你才有权利指责我们。十多年了，不管我对你多好，你都不肯叫我一声爸爸，为什么？在你的心里，什么才是最重要的？你放下了吗？你把我当成儿子过吗？啊！你先问问你自己，你根本不知道什么叫父亲。你幸亏不是我的爸爸，你不配。我现在终于能理解葡萄为什么那么恨你，为什么怀着这么大的委屈来报复你。但是我告诉你，他做错了。如果我是他的话，我一定不会给你机会，我一定会让你身败名裂，生不如死。够了，莫莉！你给我出去！出去！我更不理解为什么你那么支持他。我之前觉得只是你性格很强，喜欢控制，但从来不认为你是一个坏人，真的。可现在我看到的是，你正在做一件只有坏人才做的事儿。你希望我变成你们这样吗？这就是你给我的教育吗？你们可以为名誉。低为活着，还是保护你？你知道吗？我小的时候跟你的女儿上的是同一所寄宿小学，我亲眼目睹她一天一天是怎么。
问句一定要上学吗？对呀、啊。真讨厌！我为什么不是护士长？我为什么不是护士长？哥，你看我，我们都羡慕你呢。羡慕五百二十三页，因喜欢而希望得到。女婿都特别的不爽，<笑>来，大焦哥，这杯酒啊，就当我向你道个歉。来，干了！能打我一个吗？耀哥，以前呢，我肯定见你一次打你一次，现在也可以，真的打我一刀。你真想挨揍？对，来，真想挨揍，来。挺顽皮呀，咱俩这关系我下不去手啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哎哎，别打架，别打架！哎哎，别打！哎，哎，打成那屁样，还笑？哎，哎，我老大要是知道了，肯定骂死我。哎，雷警官好。你看咱们两个人，就挑了他们八个人。哎，我老大说这种情况之下，只能单挑，不适合群殴，你知道吗？<笑>我是看着了，你小子跟我一样郁闷，有火没处发呀！哎呀，哎呀，来来，帮我一下！哎呀，卡住了！来，起来！哎呀！谢谢，大脚哥，有事儿我得问问你。说你这个大少爷，要吃有吃，要穿有穿，瞎郁闷什么呀？来的那么大了，姐。
洗车还是修车呀？少爷，你脑袋饮水机呀、啊？什么？进水，猪脑袋！你都已经知道葡萄和你们家关系，你就应该想想为他做点什么，打架有用吗？幼稚！你，哎呀，闯祸上瘾是不是？哎、你就不能跟我消停两天啊？他想打架你就陪着他打，你脑袋进水了！哎呀，你说你们俩有本事打架就有本事跑啊！被抓进来还得我来救你们，这连交罚款带赔钱，我这一月工资可都交给警察叔叔了啊！钱我会还给你的。少爷，您现在可是一穷光蛋，拿什么还啊？车给你。好的车得加，妹妹啊，得加九十七号油啊，九十七号油没有，开不起。哎，哎呀，别想跑！啊，不不不，不必啊，放着还得交养路费，拿走。妹妹，哎，疼！哎呀，哎呀，哎，这这这这没法过了。坡道今天也没有去上班，我们都一点为他担心，担心就对了。你看，咱们都是有孩子的人哈，为孩子操心不应该的嘛，你说对吧，葡萄妈？嗯，葡萄妈，我不是我说你哈，你这个后妈当的还真有点不大称职。孩子不懂事儿，咱大人能跟着一块儿不懂事儿吗？是。大姐，别叫大姐。叫亲家，亲家，对喽，叫亲家就对了。那咱就是一家人，是吧？一家人，咱一块儿坐下来为孩子的事操操心。我们今天来，就是为了你儿子的事儿来的。大致的事儿我们已经听说了，我们来是想让您放心，我们已经帮您解决了这事儿。您就不用再担心了。你是说，你们替我儿子把他欠的钱还？您刚才不是说我们是一家人吗？既然是一家人，您的事儿就是我们的事儿，我们能看着您卖房子卖地不管吗？再说了，大志是葡萄的丈夫，帮了大志也就是帮了葡萄。是。哎呀。袁卫国啊，袁卫国，你削尖了脑袋，非得让葡萄欠你的情，你何必呢？你踏踏实实的把他认了啊，高高兴兴的做人家爹不就完了吗？亲家，您快别这么说了，我们是真心实意想帮您的忙的。真心实意啊，对，真心实意。哎，袁董事长，莫总裁。你们是大人物，你们大人物今天拎着这些东西、礼物，到我这小老百姓家里了，哈，帮我儿子把钱还了。而且呢，我们也不用卖掉大志他爹的这个铺子啊，这得多大恩惠呀、啊！受人滴水之恩，还得涌泉相报呢。你说我们怎么报答你们呢？我们不要别的报答，你们不需要别的报答。那我明白了，你们不需要别的报答，啊，你们只需要葡萄欠你们的情。拿人家手短，吃人嘴短，以后你们想干什么干什么，我们一句话都说不出来。不，大姐，不，亲家，您这话说的有点偏颇了。其实我跟魏国一直想要跟葡萄和解。可是无论我们做什么，葡萄都不领我们的情。这次您家里出了这档子事儿，我们正好也有能力，也有能力去帮助你们，也想借此机会缓和我们跟葡萄之间的矛盾，这是一举两得的事儿。两全其美，这事儿啊，恐怕还真不能那么办。
葡萄和你们之间的关系啊，我觉得我帮不上忙，我也不敢帮忙。至于我儿子嘛，我儿子欠的钱也不劳烦你们帮忙了啊！你们把你们还我儿子那个钱，你们拿回去吧。<笑>走吧，不送了。嘴啊！你跟他们说什么了？我跟你说，别跟我说卖铺子这事儿。我告诉你，我不同意。这铺子也有的份，我不同意卖。我还没死呢，这有你说话的份吗？妈，这么多年，就算这铺子不挣钱，你也从来没想过卖过呀。就因为这铺子是我爸留下来的，你们干嘛非要硬挺着呢？咱们先借他们的钱把债还了，等咱们有钱了再还给他们不就行了吗？妈，咱穷，就别再强求您那点所谓的自尊和那点骨气了，行吗？咱现实点啊。嗯